രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായി പതിനെട്ട് ദിവസം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ ഒടുവിൽ ഡീസലിന്റെ വില പെട്രോളിനേക്കാൾ മുകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപ എൺപത്തി എട്ട് പൈസയും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എഴുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയുമാണ് വില അതായത് ഡീസലിന് പെട്രോളിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈസ കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഡീസൽ എന്നാൽ പെട്രോളിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ ഇന്ധനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡീസലിനെ വില കുറഞ്ഞ ഇന്ധനമാക്കി നിലനിർത്തിയതും അതിന് വലിയ തോതിൽ സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതും വെറുതെയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചരക്ക് നീക്കവും പൊതുഗതാഗതവും അടക്കം എല്ലാ മേഖലകളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഡീസലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീസലിന്റെ വിലയിൽ ഓരോ പൈസയായി ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവും രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അങ്ങനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ചെലവ് ഉയരാതിരിക്കാനാണ് ഡീസലിന്റെ വില താഴ്ത്തി നിർത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അതും അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന് അറിയാതെയൊന്നുമല്ല സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പരിഗണനാ വിഷയം സാധാരണക്കാരോ പാവപ്പെട്ടവരോ പൊതുജനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയം കോർപ്പറേറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പെട്രോളിയം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡീസലിന്റെ വില ഉയർത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ കഴിയാതെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന എസ് ആറിന്റെയും റിലയൻസിന്റെയും ഒക്കെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വില ഉയർത്തിക്കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഡീസലിന്റെ വില പെട്രോളിനേക്കാൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യാഘാതം ചെറുതൊന്നുമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും ചെലവ് കൂടും എന്നതിലുപരി ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെ ആകെ ഇത് ബാധിക്കും ജനങ്ങളുടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് വലിയ രൂപത്തിൽ ചെലവ് വർദ്ധിക്കും ഇതെല്ലാം ഈടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെയും പാവപ്പെട്ടവന്റെയും കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിത ചെലവുകൾക്ക് കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്ക് പോകും കൂടുതൽ കടത്തിലേക്ക് പോകും അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിനും അപ്പുറം ഇനി സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്ത ഈ നടപടി എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റുകളെയും ഒരേപോലെ സഹായിക്കില്ല പല കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിഫലനമാണ് വാഹന വിപണി വാഹന വിപണിയിൽ തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം തളർന്നു എന്നാണ് പറയുക അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായ തളർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിച്ചത് വാഹന വിപണിയിലാണ് അത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് മോദി സർക്കാർ അതിന് വീണ്ടും അടിച്ചു തകർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഡീസൽ വാഹന വിപണി ഇവിടെ നിലയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ആളുകൾ ചെറിയ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ധന ചെലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ലാഭം ഓർത്താണ് ആ വാങ്ങൽ ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് പെട്രോളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഡീസൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണ് ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും പെട്രോൾ ഡീസൽ മോഡലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ മോഡലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഡീസൽ മോഡലിന് മോഡലിന്റെ വേരിയന്റുകൾ അതിലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വില വ്യത്യാസം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ഡീസലിന്റെ വില വളരെയധികം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വളരെ അടുത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്ന് വാഹന വിദഗ്ധരൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും തകരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വാഹന കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുകാറുകളുടെയൊക്കെ ഡീസൽ മോഡലുകൾ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് കാരണം വിപണിയിൽ ഇനി അത് ചെലവാകാൻ പോകുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വില കൂടുതൽ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ വിലയുടെ
അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഒരു വലിയ തളർച്ചയിലേക്കാണ് തകർച്ചയിലേക്കാണ് മോദി സർക്കാർ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി എന്ന് വരാം പുതിയ എന്തെങ്കിലും പാക്കേജുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വരാം കാരണം കോർപ്പറേറ്റുകളെ അങ്ങനെ കൈവിടുന്ന ഒരു സർക്കാരല്ല ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും കോർപ്പറേറ്റുകളെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുത്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാരം അവസാനം വന്നു ചേരുക പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും തലയിൽ പല നികുതികളുടെയും വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട Thank you.